Sabe aquele acessório perfeito e elegante para completar aí o look que cabe em qualquer momento, qualquer ocasião? Então agora, de maneira super prática e simples, a Renata Arteira vai ensinar uma linda tiara de veludo e corrente. Olha, vai ficar chique, hein? Vai Mais uma chique. tendência, Renata, bem-vinda aqui. Mais uma tendência. Muito <risos> obrigada, boa tarde. E é legal porque você está misturando aí elementos, né? A corrente com o veludo e dá um efeito visual bonito, não? Dá. Fica linda a peça. E a, o que a gente vai mostrar aqui hoje é ainda é um pouquinho diferente daquela lá, que ela é mais incrementada ainda, porque fica com esses detalhes do veludo. Aparece mais, né? Isso, mais aparece aparente. mais, exatamente. Então, o que, que a gente vai precisar? Que eu tô vendo que tem pouquíssimos materiais aqui. Vamos lá. Ó. Uma tiara. Essa tiara aqui tem um centímetro e meio. Ela é um pouquinho mais larga, Ela é um né? pouquinho mais larga do que... Deixa eu tirar essa aqui da minha cabeça, que eu vou mostrar. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais larga. Essa daqui é a tiara de dentinho. Certo. Essa daqui é a tiara que não tem o dentinho, porque a gente vai forrar tanto a parte interna quanto a parte de cima. Tá vendo? Ah, fica, perfeito. Fica bem parecido, mas o veludo vai aparecer mais tá. do que essa daqui. Ótimo. Tá? Ótimo. E aí vai precisar do veludo, que é uma fita de veludo, Aqui, é Aqui, a fita de veludo de um centímetro. Tá. Vamos usar a corrente... Fitinha de gorgurão, dois pedacinhos para a gente poder finalizar a pontinha da tiara. Uhum. E depois cola quente, tesoura. E aqui é uma, a fita dupla, dupla face, face, que a gente vai usar para poder segurar a fita de veludo. Essa corrente aqui é, é fácil de encontrar? Fácil de encontrar. Ela, ela é para algum acessório? Pra, geralmente para pra colar, ah, pra colar, corrente. Ah, tá. Então essas a gente lojas vai de acessórios Isso. que vende e tal... Você a gente adapta. Essa corrente. Inclusive, aqui. nessas lojas assim, tem muita coisa que dá pra você trazer para os acessórios do cabelo, de cabelo. Que se de repente não encontrar essa corrente, pode transformar. Tem, né? tem, tem pingente, uhum. brinco, muito. Não, é uma infinidade. E o custo é caro? Dessa corrente, da, da corrente você vai achar desde o material mais em conta até hum. o material um pouco mais. Vai depender da que qualidade. Tem um acabamento. Isso. Às vezes tem... Vai depender da cor, Até dourado um banho, é um pouco né? mais... Isso, depende do banho, da uhum. qualidade. O dourado, para tudo, geralmente é um pouco mais caro do que o prata. Certo. Não, o prateado, né? Não o prata. Do que então o Então vai, vai depender um pouco da, da clientela, do perfil, Exatamente. do, né? do que uhum. você quer trabalhar. Mas também tem elo de plástico, Sim. que dá pra gente que colar imita, também. Né? Isso. Imita metal e fica perfeito. Sim. Vamos começar, então? Vamos. É fácil? Super! Sempre. <risos> a Renata sempre traz dicas fáceis aqui. Vamos lá. E o resultado é sempre incrível. Eu gosto, tem gente que vai colando a fita direto com a cola quente. Eu tá. gosto de passar a fita dupla face, tá, gente? Ó, a gente vai colar aqui e vai trazer ela aqui pra tiara toda, porque essa dupla face vai deixar a gente ter um acabamento melhor, porque dependendo, eu sempre falo isso, né? Dependendo da temperatura disso, daquilo, a cola quente dá trabalho pra gente. Entendi. Então, eu prefiro já colar aqui essa Fica fita do fácil, porque a, a, a própria fita de veludo já vai aderir nela. Então, ah, a gente não vai precisar ficar pingando a cola aqui hum, o tempo hum, todo. Ótimo. É muito mais simples. Deixa eu tirar aqui. Daí a gente tira, ó, já fica a fitinha aqui. Pra gente começar, a gente vai começar com a parte interna. Um pinguinho de cola aqui. Tá. Só pra fixar. A fita de veludo. Nós já vamos colocar ela já de ladinho. Tá. E não é que você vai soltar toda a fita dupla face, você vai soltando não, por partes. Não, vai soltando por partes, né? porque se você ficar colocando a mão, ela vai, vai perdendo soltando, a aderência. Vai grudando tudo. Vai grudando tudo, exatamente. E daí a gente começa aqui, ó. Aqui, ó. ó vai girando. Ó. Tá. Aquele espacinho ali... Não precisa se preocupar, Não precisa né? se preocupar, por quê? Porque a gente vai usar o acabamento depois, tá? Certo. E daí, ó, é do ladinho mesmo, gente, ó, vai seguir, não Você põe em cima. Você não, né? Não, não ah, coloque em tá. cima, ó. Vai puxando, presta bastante atenção na parte interna, pra parte interna aqui não ficar franzida, tá? Esticar bem, né? Esticar bem. E daí a gente vai girando, ó. Olha que lindo que fica. Não, só essa fita voal já dá só, um efeito, né? 
Só, só, só a fitinha aqui já dá pra... Fita voal, não, olha aí. Fita eu... de veluto. Fita de veluto. Já, já dá um, <risos> um tchan na tiara e ela dá um acabamento legal, porque fica esse detalhe da, da, do encontro aqui das duas. É. Olha que lindo Dá que um fica. efeito bonito, olha. Interessante. E isso daqui a gente vai fazer na tiara inteira. Isso é legal, porque às vezes você já tem até uma tiara em casa que não tá tão legal assim, ou que Exatamente. você quer trocar, né? Só forrar. Só forrar. Só forrar. E, e imagino eu, deve ficar até mais confortável, né? Fica. E, ela, e o veludo é bom porque ele adere na, na cabeça, não fica escorregando. Quem tem cabelo fininho, né? É, Pode também. não fica escorregando a tiara, porque quando a pessoa tem o cabelo muito liso, muito fino, a tiara escorrega. Hum, então, Daí... Não para. Não Aí para. Não fita. adianta. E o veludo, ele... E isso a gente vai fazer na tiara toda, tá? Ó. Ótimo. Olha que lindo. Só envolvendo. Só, Só envolvendo. envolvendo. Vai tá. vir até, até o final. Pra gente ganhar um tempo, você já trouxe uma... Trouxe uma pronta Olha pra que gente... Olha que linda que fica. Nossa. Só assim, assim já é uma ideia. Já é uma é. ideia que já tá pronta. Já. E essa tiara aqui, daí, é só usar a imaginação, né? A gente coloca aplique. Sim. Coloca corrente. É. Então, a partir daí... ou deixa ela lisa assim mesmo, faz lá uma de cada cor, umas cinco cores, Nossa. tira uma foto bem bonita, que tem certeza que o povo vai amar. Vai mesmo, vai mesmo. Vamos, vamos para o acabamento aqui? Vamos. Três, na verdade, é três centímetros e meio, depende da, da, da tiara que é de um, aqui é de um e meio, uhum. quatro, de três centímetros e meio a quatro centímetros o pedacinho da, da fitinha que a gente vai usar aqui. Eu venho com um pinguinho de cola... Coloco aqui. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho aqui na parte de baixo para ficar um acabamento bem legal, para não ficar aparecendo a pontinha da tiara. Então a gente coloca um pinguinho de cola aqui na ponta. E prestar bastante atenção aqui, ó. Cuidado para não se queimar, né? Para ficar retinho, tá, gente? Para o acabamento ficar bem... Bem legal. Aqui eu já cortei o tamanho certinho, então vai dar certinho. Se não for, você vem aqui com a cola, dá uma queimadinha com a tesoura, dá uma queimadinha para poder Sei selar. Lá. E coloquem a cola, gente, sempre nessa abinha que tá pro lado de fora. Nunca aqui, porque a gente não sabe o tamanho ah, da fita. Então, para não, não sobrar aparecer. isso, para não sobrar a cola para fora. Cola. Exatamente. Isso a gente vai fazer. Que a gente tem mania, né, de fazer na superfície que vai... Que, é, que vai dobrar. <risos> Já fiz muito isso, por isso que eu tô falando. Aqui é mesmo. E é coisa. tão importante esse acabamento, primeiro, pra finalizar mesmo a peça e também pra você ter uma segurança e o um conforto, né? Não, e vamos falar, um bom acabamento agrega valor, né? Ah, sem dúvida. Agrega valor, então... Ainda eu... mais quando você está fazendo esses acessórios, que são fáceis de serem confeccionados, tem que prezar mesmo tem, pelo acabamento. Tem, e tem, tem que ter um diferencial, não adianta. É. A gente, ó, tá vendo? Aqui já ficou um pouquinho maior, que eu não gostei. Então é. eu venho aqui... Opa! O tesouro tá com cola. Ixi! Tá com cola mesmo. Ela desfia bem essa fita, né? O gorgurão desfia. Aí já tá seladinho pra não desfiar. E, e cola quente é, é fantástica, porque rapidinho você, você já faz. Tem, já. tem peça que a gente tem que fazer com a cola quente. É, né? Tem peça que a gente tem que fazer com a cola quente, porque senão... Não vai, porque as colas geralmente, as colas que a gente usa, geralmente é 24 horas para secar, por completo. Então? 12 horas para a primeira secagem, que daí você consegue manusear a peça para agregar algum um outro item na peça. Hum, Mas a hum. cola quente não adianta, não tem. Verdade. Para ela. Vamos agora para esse destaque aí dessa tiara, que é. Agora. É simples, a gente vem com a cola. E nos, eu sempre deixo a última pontinha aqui, porque é onde eu vou segurar. Tá aparecendo, certo? Tá dando tá. pra filmar? 
essa, essa é uma cola própria aí para colar metal, né? Isso. Pedrarias. Isso. E tomar sempre cuidado para colocar a cola só aqui no encontro dos elos, uhum. para não deixar passar. É, nunca coloca direto na tiara isso aqui, ó. Ah, tá. Porque senão a cola vai aparecer. Certo. Tá? Então a gente coloca aqui nos elos. O legal é que tem esse bico aí do usador, né? Ah, é. Daí vai certinho, ó. Fica bonitinho. Mas pra ficar bonita essa tiara, hein? Olha, o dourado chamou muita atenção. Então, eu indico, se você vai fazer... Investe no investe dourado. Investe no dourado. <risos> Que a mulherada bate o olho no dourado. É aqui, é o meu jeito, tá, gente? Cada um vai, vai colar do jeito que acha melhor. Do jeito que consegue, ó. E eu vou tentar Essa aqui. Essa parte é difícil, ó, hein? Segurei a ponta aqui. Certo. Daí agora eu vou rebolando aqui. Daí o que, que eu faço, ó? Pro lado Pinduro, tem a cola. Isso. Ó, aqui a pontinha eu deixei sem a cola ainda, porque eu segurei com a mão, então eu não gosto de sujar, para não correr o risco de você sujar a mão e colocar a mão na peça de novo, suja uhum. de cola, eu deixo a pontinha aqui, porque foi onde eu segurei, daí depois ah, a gente põe. entendi. Nossa, essa dica é importante. Exatamente, porque uma, uma vez que você tá aqui, você não tem como correr, tem que, às vezes, vaza um pouquinho, e daí a gente vai fazendo isso daqui, ó. Essa cola, ela demora um pouco mais para secar? 12 horas. 12 horas? No tá. mínimo, tá? 12 tá. horas. Mas para secar totalmente é 24 horas. Certo. Tá? Mas já posiciona aí, né? Não é que fica soltando, Ó. né? Ah, não. Ela já fica fixa. Se a, se a pessoa vai trabalhar... É, ah, é uma atrás da outra, uma atrás da outra. Daí pega bico de pato, prende aqui. Hum, tá. Prende que daí ele segura, ele Também firma é uma forma, bem. Né? É uma tá começando. Agora sim as pontas, né? Que você deixa pro Isso. final. Pra não ter aquele risco, aquele perigo de Daí vem aqui. sujar a peça, né? Porque realmente tem que ter essa, esse cuidado. Ainda mais o Mas veludo. Bonito, hein? O veludo aparece muito a... É verdade, né? A cola. Não sei se tá dando pra ver. Essa, essa corrente você compra por medida? Ou é por uma... metro. Por metro você compra? Uhum. Tá. Aqui vai mais ou menos 35 centímetros. Tá, certo. 40 centímetros. Olha só, e já tá pronta? Tá pronta. Que linda, hein? Olha que linda que, que fica. Que sugestão maravilhosa. Gente, olha que oportunidade para você ganhar um, uma renda extra, hein? Faça para você. Se você quiser encomendar, comprar, você tá fazendo, a, voltou para as lives? Voltamos, é? terça-feira tem um live. Terça-feira, terça que hora que vai ser a live? Eu seis e meia, começa acompanhar. seis e meia, seis daí e vai meia, até claro, da 11 horas da noite. <risos> até a última peça. Até a última peça. Enquanto Assistam. tem cliente, nós estamos na live. É a live que a Renata faz para comercializar as peças, viu? Sempre com preço muito bom. E a gente vai mostrar também os outros trabalhos. Tem essa outra aí, essa aí é uma trança que você fez? Umas coloridas que tem? É, é trança. Ah, que bonito. É, é praticamente a mesma base, só que daí ali é costura, né? Ah, tá. Daí Costurado. você costura o fiozinho, um dia eu trago pra vocês. Ótimo, gostei. Renata, montar. seja se... Olha que lindo que fica, ainda mais com essas coisas. É como você falou, né? A, a cliente não vai ter só uma cor. Vai ah, ter uma não. de cada. É, exatamente. Né? Pra combinar com o look, né? Exatamente. Tá usando. Seja sempre bem-vindo aqui, Muito viu? Obrigada, Muito obrigado pra você. Volte Obrigada. mais vezes sempre. É um sucesso. O pessoal ama. Obrigado, Obrigada, viu, Renan? Obrigada. Vocês.